வணக்கம் ஜெயின் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அப்டேட் மாணவர்கள் இளைஞர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வச்சுருக்கவங்க ஏற்கனவே நிறுவனங்கள் வைத்திருக்கவங்க இல்லை நிறுவனங்களில் நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்க கோயம்புத்தூரில் நான் வந்து ஒரு காம்பனன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கிரைண்டர் வச்சுட்ருக்கேன் பட் எனக்கு வந்து நீங்கள் ஆத்ம நிர்வாகம் பற்றி பேசுனீங்க டிஃபென்ஸில் என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வச்சுருக்கேன் நான் டிஃபென்ஸில் வந்து புதுசாக இருக்கேன் எங்கிட்ட கம்பெனி இல்லை நான் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் ஆனால் எனக்கு பாதுகாப்பு தொழில் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது நான் ஒரு பெண் நான் வீட்டில் இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு நான் படித்த படிப்பு இதை இப்போ நான் புதுசாக யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன் எனக்கு டிஃபென்ஸில் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இந்த வேலைகளை இப்படி செய்யலாம் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நீங்கள் பல அறிவு அறிவுரைகள் கொடுத்துருவீங்க அதை வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இப்போ வந்து அரசாங்கம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கடந்த ஒரு நான்கு வருடமாக இப்போ அது என்ன அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அகெயின் இந்த காணொலி தொழில் முனைவோர் தொழில் டிஃபென்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்கில் வரணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் மாணவர்கள் புதுசாக ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைப்பவங்க பெண்கள் இவங்க எல்லாருக்கும் தான் பண்ணுறது இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாதவங்க நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணலாம் பட் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகணும் இந்த இடத்துலையுமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் பின்தங்கி இருக்கிறோம் மா ஒரு தமிழ்நாட்டு மாநிலமாக அப்படின்றது நம்ம ஒரு ஒரு இது இதை ப்ராவகேட் பண்ண பண்ண தான் நிறைய பேருக்கு போய் சேரலாம் இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க வந்தால் தான் நம்மளுடைய அந்த ஒரு கனவான ஆத்ம நிர்பார் பாரத்ன்னு சொல்லக்கூடிய தற்சார்பு டிஃபென்ஸ்லாம் நாமளே எல்லாத்தையும் செய்யணும் இங்கேருந்து ஏற்றுமதி ஆகி ஒரு மிகப்பெரிய நாடாக வளரணும்ன்றதுக்கான அந்த முனைப்பை வந்து அரசாங்கம் எடுத்திருக்காங்க அது எல்லாருக்கும் போய் சேரலை அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு காணொலி ஸோ இப்போ காணொலிக்குள்ளே நம்ம போகலாம் இப்போ நீங்கள் இதற்கான தொடக்கம் தோக்கம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த இணையதளத்தை பாருங்கள் ஐடெக்ஸ் ஐடிஇஎக்ஸ் ஐடெக்ஸ் டாட் ஜிவி டாட் இன் இதுதான் அந்த இணையதளம் இதுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இது உங்களுடைய ஹோம் பேஜ் இந்த ஹோம் பேஜில் போயிட்டு நீங்கள் இப்போ இதில் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடெக்ஸ் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஐடெக்ஸ் சேலஞ்சஸை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்க என்ன வந்து அவங்களோட விஷன் என்ன அப்படின்றத அரசாங்கம் இருக்காங்க ஹெல்ப் கிரியேட் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டோ டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் ரிலவெண்ட் ஃபார் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ரெண்டுமே உண்டு ஸோ வெறும் இது மட்டும் கிடையாது ஒரு மிஷின் சம்மந்தப்பட்ட இது மட்டும் கிடையாது சாஃப்ட்வேர் ஏஐ போன்ற தொழில்நுட்பம் இதில் வந்து இருக்கு இதில் வந்து டிஐஎஸ்சி எக்ஸ் அப்படின்றத இதை தான் இப்போ பார்க்குறோம் ஐடெக்ஸ் என்ன இண்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து அடுத்த அடுத்த காணொலிகளில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கங்க டிஃபென்ஸ் இனோவேஷன் ஸ்டார்ட் அப் சேலஞ்ச் அப்படின்றது தான் இது இதோடைய உள்ளே நீங்கள் போனீங்க இதை கிளிக் பண்ணி இதை உள்ளே போனீங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப டிஐஓன்னு சொல்லக்கூடிய டவர்மெண்ட் டிபார்ட் டிஃபென்ஸ் இனோவேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இது வந்து இப்போ நம்ம அரசாங்கத்தால் ஒரு மூன்று நான்கு வருடம் முன்னாடி தோக்கப்பட்டுச்சு இதில் இந்தியன் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் சொல்லக்கூடிய முப்படைகள் அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லி பல பாதுகாப்பு நிறுவனங்களோட தேவைகள் அறுபத்தி மூன்று தேவைகளை வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்க அதை யா வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்றத உள்ளே பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல நம்பர் ஒன்னில் இருக்கிறது வந்து இந்திய இராணுவம் ஆர்மி அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆட்டோ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டோப்போகிராஃபிக் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த சேலஞ்ச் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றது ப்ரொப்போசல் யூஸ் டு யூஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் லிங் மெஷின் லேர்னிங் டு ஆட்டோமேட்டிக்லி எக்ஸ்ட்ராக்ட் மேன் மேட் டோகிராஃபிக் ஃபியூச்சர்ஸ் இட் இஸ் ப்ரப்போஸ் டு ஜென்ரேட் அ மாடல் விச் கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பில்டிங் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் ரோட் ரயில்வே லைன்ஸ் அண்ட் ட்ராக்ஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் செயற்கை நுண்ணறிவுன்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸையும் மெஷின் லேர்னிங் தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தி நம்ம வந்து மனிதனால் கட்டப்படக்கூடிய ரோடு பிரிட்ஜ் பில்டிங் இதெல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு இமேஜ் பில்ட் பண்ணி அதை ஒரு மேப்பாக கொடுக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு தொழில்நுட்பம் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு என்னன்றது கிளியராக தெரியுது உங்களுக்கு இப்போ சைனா தன்னுடைய பார்டர் இடத்துல கட்டப்ப கட்டமைக்கக்கூடிய நடவடிக்கை நம்ம பார்டரில் என்னென்ன மாதிரியான பில்டிங்ஸ் வருது இதெல்லாமே ஒரு ராணுவத்துக்கு துல்லியமாக தேவை அதற்கு அவங்க ஒரு மென் மென்பொருள் ஒன்று தேடுறாங்க இந்த ஃபீல்டில் இருக்கவங்க மறக்காமல் இதை போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் இப்போ அடுத்தது ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ
டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அண்டர் வாட்டர் டார்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் யூடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நம்மளுடைய நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் கப்பல்களில் டார்பீடு ஒன்று ஒன்று ஃபயர் பண்ணுவாங்க ஒரு சின்ன மிசைல் மாதிரி வந்து ஏவுகணை மாதிரி கடலுக்குள்ளே போவோம் அது போய் தாக்குறதுக்கான ஃபயரிங் ப்ராக்டிஸுக்கு அந்த டார்கெட் வந்து வேணும் அதுக்கு வந்து அவங்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க நூறு மீட்ரு டெப்த் வரைக்கும் அதில் போகணும் அதை திரும்ப எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கணும் அதை வந்து ஈஸியாக அசம்பிள் டிஸ்அசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் டார்பியோட ஃபயர் பண்ணும்போது அதை கேமரா மூலிமா கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது கொஞ்சம் ஹை அண்ட் ப்ராடக்ட்டு இது எத்தனை பேர் உங்களால் உங்களை இருக்கீங்க இந்த டெக்னாலஜியில் இருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நேவல் இமேஜரி அண்ட் டார்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் நெட்ஒர்க் நிட்டுன்னு சொல்கிறது இதை இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்டது ஸோ நம்மளுடைய நே நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து தொழில்நுட்பத்தில் பெரிய வல்லுநர்களாக இருக்கீங்க ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸ் இருக்குது தயவு செய்து இதை உள்ளே போய் பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு இமெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இதில் நம்ம சேனல் பண்ணக்கூடியது உங்களுக்கும் அரசாங்கத்தை இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ரிட்டையர்டாக இருக்கக்கூடியவங்க இதில் ஏற்கனவே ஐடெக்ஸில் சேலஞ்சை வின் பண்ணி இன்றைக்கி நிறுவனங்கள் நடத்திட்டு இருக்கவங்களோட உங்களோட கனெக்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஒரு ஹெல்ப்பை நம்மளால் பண்ண முடியும் கமர்ஷியலாக எங்கெங்கே வருது அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த இதுக்கு போகலாம் அதுக்கு ஒரு இமெயில் ஐடி முடிஞ்ச வரைக்கும் க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை போய் முதல்ல ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்றதை பாருங்கள் எப்படின்றத பாருங்கள் இப்போ அது மாதிரி வந்து நிறையா அறுபத்தி மூணு தேவைகள் வந்து இராணுவத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் ஹார்ட்வேரும் இருக்குது சாஃப்ட்வேரும் இருக்குது ஸோ அதில் உங்களுக்கு எங்கே என்ன நீங்கள் வந்து இது பண்ண முடியும் அப்படின்றத இது பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டலிஜென்ஸ் எம்ஏ எம்எல் பேஸ்ட் ப்ரடிக்ஷன் ஆஃப் தண்டர் ஸ்டாம் அண்ட் கேல் ஃபோர்ஸ் விண்ட் ஓவர் ஏர்ஃபீல்ட் அதாவது விமானத்தலங்களில் திடீர்னு வந்து கடும் காற்று வீசுறது இந்த மாதிரி என்னதெல்லாம் ஏ மிஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணி எப்படி முதலே கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத்தம் அறுபத்தி மூணு சேலஞ்சஸ் இருக்குது அறுபத்தி மூணு சேலஞ்சஸில் உங்களுக்கு நீங்கள் எங்கே செட் ஆவீங்கன்றத தயவுசெய்து அந்த உள்ளே போய் வெப்சைட்டில் போய் அந்த ஃபைலில் இது உங்கள் பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்டது உங்கள் வாழ்க்கை சம்மந்தப்பட்டது டீட்டெயிலாக ஃபஸ்ட்டு போய் வந்து படிங்க படிச்சுட்டு அதில் டெக்னிக்கலாக டவுட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக என்னால் தனியாக இது எல்லாத்தையும் வந்து டெக்னிக்கலாக டவுட்டெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியாது அந்தளவுக்கு டெக்னிக்கலி குவாலிஃபைட் பர்சன் நான் கிடையாது பட் இதில் யார் இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஸ்டே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சைட் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதில் நீங்கள் ஒன்றோ ரெண்டோ ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன அடுத்தது பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ஐடியா உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் ஐடியா வந்து நான் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஒரு இது கொடுத்து ஒரு ப்ரொப்போசல் கொடுக்குறீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட வந்து செலக்ட் ஆச்சுன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் ஒன்றரை கோடி அளவுக்கான கிராண்ட் இது வந்து கடன் உதவி கிடையாது இது வந்து நிதி உதவி அரசாங்கம் உங்கள் ஐடியா வந்து செலக்ட் ஆச்சுன்னா நேரடியாக ஒன்றரை கோடி உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வேலை ஆரம்பிங்கன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் நிறுவனத்தெல்லாம் கூட அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஜிஎஸ்டிலாம் கூட அப்புறம் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் இது வந்து கடன் உதவியோ கொலாட்டரலோ கிடையாது அரசாங்கம் உங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கக்கூடிய பணம் அது நீங்கள் ரிசர்ச் செய்யுங்க தப்பு ஆனாலும் பரவாயில்ல ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆத்ம நிர்வாக பாரத்தோடைய இப்போ அரசாங்கம் எடுத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஸ்டெப்பு நம்மளுடைய இளைஞர்களுக்கு நிறையா பேருக்கு தெரில பெண்களுக்கு குறிப்பாக நிறைய பேருக்கு தெரில தயவுசெய்து போய் பாருங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணாங்க கவலைப்படாதீங்க அடுத்த சான்ஸ் இருக்கு நம்ம திரும்ப போய் அடுத்ததுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இதை பற்றியான ஒரு காணலையே வாரம் ஒரு முறை உங்கள் வரவேற்பு இருந்தால் மட்டும் நம்ம போடுவோம் இப்போ அடுத்தது எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இது கீழே வந்து அப்ளை நோ அப்படின்ற பட்டன் இருக்கு இதை நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து கேட்டகரி வரும் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் அப்பாக எம்எஸ்எம்இயா இல்லை இண்டிவிஜுவல் அன்வெட்டராக ஸ்டார்ட் அப் பண்ணால் நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப்பாக ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கணும் எம்எஸ்எம்இ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களாக ப்ரொப்பர்டர்ஷிப்பாகவும் பார்ட்னர்ஷிப்பாகவும் ப்ரைவேட்டர்ஷிப்பாக இதுவாக தான் இருக்கலாம் நீங்கள் எம்எஸ்எம்இயாக இருந்தால் நீங்கள் இது பண்ணலாம் இண்டிவிஜுவல் இனோவேட்டர் எனக்கு கம்பெனிலாம் எதுவுமே இல்லை பண்ணிட்டு ஐடியா மட்டும் இருக்குது அவங்க கேட்குறத என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் இனோவேட்டருக்கு கீழே போய் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள
இது வந்து சேல்ஸ் பிச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது இது வந்து எப்படி சொல்யூஷன் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்றத இங்கே இது பண்ணுங்கள் அப்புறம் இதை செய்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் அப்படின்றத இங்கே கேளுங்க ஒன்றரை கோடி ரூபா வரைக்கும் நிதி அவங்க கொடுக்குறாங்க அதில் உங்களுக்கு ஒன்றரை கோடி வேணுமா ஒரு கோடி வேணுமா ஐம்பது லட்சம் வேணுமான்றத பண்ணுங்க நீங்கள் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க இப்போ வந்து ஐம்பது லட்சம் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஐடியாலாம் செலக்ட் ஆகி ப்ரொடக்ஷனுக்கு வரும்போது ஐடியா கிடையாது இது வந்து ஃபைனலாக நீங்கள் அந்த கம்பெனி அப்ரூவ் ஆகி கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கும்போது ஐம்பது லட்ச ரூபா நீங்கள் நிதி கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்களும் ஈக்குவலாக போடுங்க அப்படின்றாங்க இது அடுத்த கட்டம் பட் இப்போதைக்கு இதை ஃபில் பண்ணி வச்சுங்க எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்துட்டு இது பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த காம்படிஷனில் இருக்கக்கூடிய வல்லுநர்கள் அந்த சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடியவங்க இது உங்களை இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதில் நீங்கள் செலக்ட் ஆனீங்கன்னா அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகரும் அடுத்த கட்டம் என்னன்றத இன்னொரு காலனியில் பார்ப்போம் பட் இந்த ஐடெக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்சை வந்து இங்கே கொடுத்துட்டு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நேர்கள் இதை வந்து நீங்கள் ரிட்டையராக இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோம் மேக்கராக இருக்கலாம் இந்த காலனி தயவு செய்து பகிருங்க அப்போ தான் வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரும் அந்த இனோவேஷன் அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் லேக் ஆகிறோம் பெரிய திறமை இருக்குது நம்ம இளைஞர்களுக்கு குறிப்பாக இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு பெரிய அம்பிஷன்ஸ் இருக்குது பட் எல்லாமே எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கும் படிச்சுட்டு மொத்தத்து பேரும் போய் ஐடியில் போய் நீங்கள் மென்பொருள் நிலத்தில் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்குது நமக்கு தொழில் முனைவர்கள் நிறைய தேவை என்னோடய வயசில் இந்த அளவுக்கான எக்ஸ்போஷர் கைடன்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்போ கிடையாது அந்த காலகட்டங்கள்லாம் தாண்டி இருக்கும் ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச உதவிகள் நம்ம செய்கிறோம் நிச்சயமாக இது ஒரு ஃபோக்கஸாக பாருங்கள் இந்த சேனல் யார் யாருக்கெல்லாம் எது பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா எடுத்து செய்யுங்க கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ரெண்டு மாணவர்கள் எங்கள் டச்சில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம வந்து நேரடியாக பேசி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் என்ன பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய இன்னொரு சப்ஸ்கிரைபர் யூஎஸில் இருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் நடத்திட்டு வர்றாரு அவர் பண்ணணும்னு பேசியிருக்காரு இதை தவிர நீங்கள் தனித்தனியாக நிறையா பேர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க நம்ம டீம்கிட்ட வாங்கி பட் கோச்சுக்காதீங்க என்ன எல்லா மெசேஜும் ஸ்கேன் பண்ணி என்னால் தனியாக ரிப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றது கொஞ்சம் என்னோடய வேலை பழு காரணமாக அதை என்னால் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறேன் அதனால் இந்த வீடியோ ஓவராலாக எல்லாருக்கும் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தயவுசெய்து இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வண